So before we uh, continue with our Jaiva Dharma seminar, перед тем как мы продолжим наш семинар по Jaiva Dharma, I uh, walked a little bit around in, in the campus area. Я немного прошелся по вот всему нашему лагерю, нашему фестивалю, всем местам фестиваля. And uh, I noticed in so many different places the chanting of the holy name goes on. И отметил то, что в очень многих местах идет происходит пение святого имени. And then I also looked at the uh, at the sea, the water, the sea. I was looking. И я также посмотрел на озеро, на воду. And then this reminded me of uh, one verse from the Kalyana Kalpataru. И это напомнило мне один из стихов из Кальяна Калпатару. И я хотел бы процитировать этот стих. Кришна бхакти джейстхани мукти даси сейкхани салила татая мандакини гири тата говардхан бхуми тата бриндаван адир бхута апани ладини где бы ни поклонялись Господу Кришне с преданностью, богиня освобождения всегда находится рядом. Вода в этом месте превращается в небесную Гангу, холмы в Говардхане, The earth is Vrindavan. Земля это Вриндаван. There the Lord's pleasure potency personally appears. Там проявляется личная потенция наслаждения Господа. So I remember that verse when I was walking around. Я когда ходил здесь по фестивалю, я вспомнил именно этот стих. So here Lord Krishna is being worshipped with devotion. Здесь Господу Кришне поклоняются с преданностью. In this age of Kali, Lord Krishna is being worshipped. By the congregational chanting of his holy names. И в эту эпоху Кали Господу Кришне поклоняются совместным воспеванием святых имен Господа. And this is going on here everywhere. И здесь этим занимаются повсюду. So therefore, the earth here it is non different from Vrindavan. Поэтому земля здесь не отлично от Вриндавана. And uh, the hills are Govardhan. Uh, холмы это Говардхан. The water there, that's the Ganga. Вода там, которая находится, это Ганга. And we have the association of the Vaishnavas devotees. И у нас есть возможность общаться с преданными Вайшнавами. Just like being in the spiritual world. Это подобно тому, как мы находимся в духовном мире. No difference. Нету разницы. Now we continue with the Vrajanath's change of heart. Итак, мы будем продолжать описывать перемену сердца в Раджанатхи. Вчера мы закончили, вот я прочитаю последнее предложение, на чем мы закончили вчера. With this mood, Rajanath desired to seek the association of devotees of Шри uh, С этим настроением Раджанатха захотел общаться с преданными Шри Гаурахари. In this way, Rajanath accumulated Agyata Sukriti. Таким образом, Раджанатха накопил Агьята Сукрити. What is Agyata Sukriti? И что такое Агьята Сукрити? Yes. Да, неосознанное благочестие. By chanting Nimai Pandit Gora Hari. Повторяя, Nimai Pandit Gora Hari. Just by repeating Sri Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu's names, he accumulated so much Agyata Sukriti. Просто повторяя святые имена Sri Chaitanya Mahaprabhu, он накопил огромное количество Агьята Сукрити. That's another reason why the uh, chanting of the holy name Sankirtan Yagya is so important. Это еще одна причина, почему так важна санкирта на яге, повторение святых имен. Конечно же, это очищает нас самих. 
Когда мы повторяем, когда мы слушаем, мы сами очищаемся. Но другие тоже. Они тоже накапливают агьяда сукрити. Просто слушая о том, как преданные повторяют Хари Кришна, поют, они, очень, они получают очень большое благо. И не только люди. Даже животные получают благо. Собаки на улицах, птицы на деревьях. И даже тонкие сущности освобождаются. Они тоже приходят сюда и удивляются, что это за спевание. Все разные эти вот привидения там плавают, летают здесь. И они тоже слушают, они слышат святые имена и, и получают огромное благо. Санкхиртана Яги очень важна. И Враджанат просто неосознанно повторяя имена Шри Гоура Хари, он очистился. И как, проявил, как же проявилось его очищение? в том, что он развил в себе желание общаться с преданными Гору Хари. Это проявление своего очищения, то, что в нашем сердце проявляется желание общаться с преданными Шри Кришны. Когда мы повторяем в одиночке, в одиночку это не очень хорошо. Advancement, progress in spiritual life means to earnestly desire the association of devotees. Прогресс в духовной жизни означает, что мы все больше и больше стремимся общаться с преданными Господами. Чем более мы очищаемся, тем более мы стремимся общаться с преданными. Don't run away from the association of devotees. Не убегайте от преданных. I want to be alone. То, что мы хотим быть в одиночке. А в противном случае, если я не один, не могу концентрироваться. К чертям все эти концентрации. Мы должны всегда стремиться общаться с преданными. Такова должна быть наша концентрация и наша медитация. Потому что если мы один день Потому что если мы в один прекрасный день по милости Господа Кришны вернемся в духовный мир, там даже камни и то преданные Кришне. Птицы преданные Кришне. Куда бы вы ни пошли, Куда, на кого, на, на что бы вы ни посмотрели, вы найдете только преданных Кришне. Поэтому надо подготовиться к этому. Практикуя сознание Кришны в обществе преданных. И чем больше мы ценим общение с преданными, тем больше мы прогрессируем в сознании Кришны. Поэтому нам нужно прилагать очень серьезные усилия к тому, чтобы развивать свою способность общаться с преданными. В одном из комментариев Шилл пишет, что если преданные, они научатся тому, как правильно общаться с разными категориями преданных, How to properly associate with those who are more advanced than yourself? Как правильно общаться с теми, кто более старше по отношению к нам? Those who are equally advanced. С равными. Those who are less advanced. Тем, кто менее возвышенный. 
if we learn the art of properly associating with these different categories of devotees, если мы научимся искусству того, как правильно общаться с этими разными категориями преданных, when Prabhupada writes, one becomes happy in Krishna consciousness. Prabhupada пишет, человек станет счастлив в сознании Кришны. Otherwise, one will always be disturbed, agitated. В противном случае он всегда будет обеспокоен и у него будут большие проблемы. А если ум всегда возбужден и обеспокоен, Кришна не проявится в таком сердце. Поэтому нам надо стать умиротворенными. Умиротворенными и счастливыми. И это сознание Кришны. Comes to preaching, spreading Krishna consciousness, we become like lions. Когда мы выходим распространять сознание Кришны, проповедовать, мы становимся подобно львам. But at home, in the association of devotees, we should be like lambs. А дома, когда мы общаемся с преданными, мы должны быть подобны ягненку. Very soft and very nice. Очень мягкими и очень приятными. But out there, we should be like lions. Но на улице должны быть подобно львам. Roaring like lions to spread this message of Krishna consciousness. Рыча подобно львам распространяя послание сознания Кришны. One afternoon, while sitting down to eat lunch at his grandmother's place, Rajanath asked her. Однажды вечером, сидя со своей бабушкой, Rajanath задал ей вопрос. Бабушка. Did you ever see Sri Gaurahari? Бабушка, а ты когда-нибудь видела Sri Gaurahari? What a question! Классный вопрос, правда? His grandmother immediately joyfully recalled her early childhood days and answered. Его бабушка немедленно вспомнила времена своей молодости и ответила ему. Ага, will I ever more behold that, that nectarian golden personality, the embodiment of the most exquisite beauty? О, как увижу ли когда-нибудь еще эту нектарную сияющую золотую личность воплощение самых самых изысканных видов красоты? How can anybody remain immersed in household family life after seeing that charming form? Как кто-то может оставаться погруженным в обычную жизнь домохозяева, увидев после того, как он увидел эту прекрасную очаровательную форму? When he performed Harinam Sankirtan immersed in ecstasy. Когда он занимался, совершал Харинам Санкиртну, погруженный в экстаз. Even Navadvip's animal population, including the birds, trees, creepers, were paralyzed. Даже такие жители Навадвипы, как животные, включая птиц, деревьев и растений, они были парализованы от премы, от любви к Богу. Just before the seminar, we went to the 24-hour kirtan. Прям перед семинаром мы отправились на место 24-часового киртана. Это в маленьком пандале. И мы заметили, что там вот в этом пандале была одна маленькая птичка, которая сверху летала туда-сюда, туда-сюда в экстазе. Видели ее? Некоторые преданные видели, могу подтвердить. Бегала туда-сюда, летала туда-сюда, туда-сюда. But when Chaitanya Mahaprabhu was chanting, когда Шри Чайтани Махапрабху попел, the birds were freezing. Птицы они просто замерзали там в воздухе, замирали. Like a painted picture in the sky, they were just freezing. Они просто замирали там подобно нарисованным картинам в небе. All the movable objects they became inert. Все движимые объекты они замирали. So the grandmother describes in this way. Итак, вот это то, что описывает его бабушка. Even now, remembering those days and feelings, my eyes fill with tears. Даже сейчас, когда я вспоминаю те времена и те эмоции, которые испытывал, мои глаза наполняются, мои глаза наполняются слезами. This should not be imitated. Этому это не надо имитировать. Rajanad asked. Rajanad спросил. Бабушка, do you have any stories about him? 
Бабушка, а ты можешь рассказать мне какие-то истории о нем? Бабушка ответила. Yes. Да. When he accompanied his mother Shachi to her father's house, когда он шел вместе со своей матерью Шачи в дом своего отца, just nearby here, рядом с ним, the older ladies of our families would cook many different preparations of spinach, rice, and so on. Пожилые женщины нашей общины, нашей деревни, они готовили самые разные виды блюд, такие как шпинат, рис и так далее, чтобы накормить его. Особенности ему нравился каждый кусочек шпината, прославляя поваров самыми разными способами. Как раз в этот момент вот Джанатха, он ел шпинат. So grandmother just uh, recalled that particular pastime, and then, to his surprise, they served him spinach. Итак, бабушка она рассказала ему о всех этих играх, и тут он обнаружил, что у него на тарелке лежит тот самый шпинат. And uh, he immediately thought to himself. И он сразу начал думать. Aha, the favorite spinach preparation of logician par excellence, Sri Nimai Pandit. О, вот это вот тот самый шпинат, который больше всего любил uh, величайший среди всех логиков, Нимай Пандит. И он начал наслаждаться с, этим шпинатом с огромной любовью. Очень сложно объяснить о том, насколько Раджанатха он все больше и больше привлекался Нимай Пандитом. Concerning the logic and the rhetoric of the Nyaya philosophy. Во всех вещах, которые касались э, логики и риторики э, аспектов философии Ньяи. Even though Rajanad was, as of yet, still oblivious to pure bhakti. Хотя э, Раджанадха, он до сих пор еще не э, привлекся чистой бхакти. Nevertheless, Rajanad had become captivated In thought of Тем не менее, в Раджанатха он погрузился в мысли о Шринимай Пандите. Ему очень нравилось, когда кто-то произносил имя Нимай. And if anyone came for arms at Rajanath's door and chanted Jai Shachinandana, he would be given special care. Если кто-то приходил в дом в Раджанатха и, и пел Джай Шачинандана, он этого, к этому человеку относился к особому уважению. Иногда в Раджанатха отправлялся, чтобы посетить ученых Бабаджи, преданных в Майапуре, для того, чтобы послушать, как они поют святые имена Шри Гуранги. И About the pastimes of the Lord as the most erudite scholar. И он просил, чтобы они рассказали ему о играх Верховного Господа, Господа Читания, как самого великого ученого, в облике самого великого ученого. So this was the beginning of a, a change of his heart. И так это было начало перемены его сердца. And he became more and more attached to Chaitanya Mahaprabhu. Он все больше и больше привлекался к Читанию Махапрабху. Just by Hearing his names, просто слушая его имена, by associating with the devotees, общаясь с его преданными, hearing about Mahaprabhu's pastimes, слушая о играх Махапрабху, he became more and more attached. Он все больше и больше привлекался. So that artificial detachment, this is not the process of purification. Поэтому искусственная отреченность это не тот процесс, который очищает нас. Remember this morning, Banu Maharaj's class. Помните сегодняшнюю утреннюю лекцию Бану Махараджи? Он также сегодня говорил о вайраге, гьяни. Это искусственный процесс. Мы просто перенаправляем свою привязанность с того, чтобы привлекаться материальными вещами на духовные вещи. Это процесс трансформации. 
We don't, we don't do Мы не делаем ничего другого. Same thing. То же самое. We attached. Мы привязываемся. Conditioned souls are attached to matter. Привязаны, души привязаны к материи. We just transform the same attachment. Мы трансформируем ту самую, ту самую привязанность. To a different object, another object. На другой объект. Кришна. На Кришну. That's all. И все. <laughs> Very simple process. Очень простой процесс. We don't have to change anything. Нам не нужно ничего менять. We can be attached like anything. Мы можем быть привязаны изо всех сил. But now we attach to Krishna. Раньше, но сейчас мы привязываемся к Кришне. That's the whole process of Krishna consciousness. В этом заключается весь процесс сознания Это постепенный процесс, нам нужно постоянно об этом помнить. Что это постепенный процесс. Мы не можем искусственно его ускорить. Так не работает. Никто не может заставить Кришну. Если Кришна хочет, Он может нас в этот Very moment back home, back to Если Кришна хочет, Он может прямо отсюда нас забрать домой обратно к Богу. Problem, проблема в том, что мы не хотим. В этом проблема. So И нам надо научиться терпению. Time, course, И в то же самое время, конечно же, прилагать искренние усилия. И вот эта вот комбинация, она очень сложна. To be enthusiastic, быть энтузиастичными, but at the same time patient, и в то же самое время терпеливыми. Not over expect results, не, не ожидать слишком большего, слишком многого. Not artificially force, try to force results, force results, result. Uh, не пытаться искусственно, как быстрее, чем надо добиться результатов. We have to be patient. Нам нужно быть терпеливым. Иногда Шилапрапада приводит пример Солнца. Мы не можем заставить Солнце взойти тогда, когда мы этого хотим. Час ночи хочу, чтобы прямо сейчас Солнце взошло. Так не сработает. Нам, нужно, нам придется терпеливо ждать. И в одном образом наш прогресс в сознании Кришны, милость Кришны, нисхождение Кришны для нас, это все не зависит от нас. Мы не можем это, это ускорить искусственно. Нам нужно терпеливо ждать и продолжать. Вот это Кришна отметит и заметит. Однажды у меня был замечательный сон со Шри Прабхупады. Было много-много преданных. Прабхупада сидел на Висасане. Он читал лекцию. И лекция закончилась. И и преды начали расходиться. Один за другим. Вставали, выходили. И осталось всего несколько преданных. И во сне я тоже остался вместе с ними. И преданный смотрел на тех преданных, которые выходили. И и затем, когда они уже вышли, Прабхупада посмотрел на тех преданных, которые остались. Them, посмотрел на них said, и сказал, спасибо вам большое. <laughs> so like this, remain, remain <laughs> Подобно этому нам нужно просто оставаться в сознании Кришны. И Кришна скажет нам спасибо. <laughs> спасибо, что ты не ушел. Однажды Шивропада он сделал одну ремарку, которая дала лично мне, придала мне лично мне очень много сил в сознании Кришны. Он сказал, что мы должны быть настолько решительными, что даже если все уйдут, покинут сознание Кришны. Конечно, Кришна простит. Но представьте, все 
Вы представьте себе, что все, все храмы закрыты. Сознание, общество сознания Кришны утратило свою регистрацию. Everybody's packing his things and going home. Все берут свои вещи и расходятся по домам. But the said, determination means you stay, you remain. Но Прабхупада говорит о том, что решимость значит то, что вы лично останетесь. Everybody goes, but you stay. Пусть все уйдут, но вы оставаетесь. And then alone you continue. И тогда в одиночку продолжаете. You, you're sitting alone. Представьте себе, вы сидите в одиночку и поете на караталах Хари Кришна. And then another person will join you. И затем кто-то другой к вам присоединится. И все начнется сначала. Вот это решимость. Several months passed in this manner. Таким образом прошло несколько месяцев. And gradually a certain and sure change was coming over Rajanad. И постепенно в жизни в Раджанатхе начало происходить очень, сказать, очень неминуемое и серьезное изменение. Rajanad had always been attracted to Nimai Pandit as an extraordinary logician. Ванжанатха всегда был привлечен немая пандитом как величайшим среди всех логиков. Но в этот момент сейчас все, что не касалось, что, что не касалось бы немая, стало ему очень интересно. Ванжанат now felt a growing world wariness towards logic and rhetoric, and very soon Nimai, the pure devotee, dethroned Nimai. The logician par excellence from Rajana's heart. This is ecstatic. You have it? Yeah. This is great. Yeah. Здесь говорится о том, что Варжанатха он он почувствовал о том, что в его сердце пробуждается отрешенность от всей этой логики и риторики, и постепенно Нимай в облике чистого преданного он выгнал Нимая в облике логика из сердца Варжанатхи. Представьте себе, что Нимай, логик, такой этот, сидит на троне сердца Варджанатхи. Сюда приходит другой Нимай. Сбрасывает его с трона и сам усаживается там на этом троне. Вот об этом здесь говорится замечательным образом. At the rhythmic sounds of the medanga and kartals, Rajana's heart now leaped and danced in joy. В звуке мриданг и каратал сердце Варджанатхи пропиталось от радости и начало танцевать. See another symptom of advancement. Смотрите, еще одни еще один признак прогресса. When we hear the kirtan, we should feel joy. Когда мы слышим Киртана, мы должны испытывать радость. Не закрывать уши и убегать оттуда. Так не, так не надо. Надо испытывать радость. В Индии можно увидеть о том, что даже обычные люди на улицах, когда рядом с ними проходит Харинама, они, они кланяются преданно. Demonstration of, you know, devotion, joy, respect. Они оказывают почтение проявлением преданности и любви и радости. Each time he saw a devotee, he would offer obeisances very respectfully to the devotee within his mind, and he felt increasing devotion to Sri Nabadvipdam. Каждый раз, когда он видел преданного, он uh, предлагал ему свои поклоны этому преданному в уме, и он почувствовал всю увеличивающуюся преданность Шриндава Дхипдхами, как место явления Шри Гауранги. Постепенно Раджанатха превращался в духовного и святого человека. Его скалер of Naya noticed the change and saw that Rajanath had grown quite and thoughtful. 
его, его пандиты и ученые, которые спорили с ним ранее, они отметили то, что Вражунатха превращался в очень спокойного и умиротворенного человека. So they felt relief, они почувствовали облегчение, knowing they would be spared harassment by his sharp arrows of logic and rhetoric. Зная то, что больше не будет острых, с его стороны острых стрел, э, которые причиняют им беспокойство, стрел э, аргументов логики и риторики. Just like the impersonalists, they take the vow, uh, как имперсоналисты, они принимают обет Маунавраты. Они считают это знаком духовного прогресса. To not speak. Ничего не говорите. So <laughs> и вайшнавам это очень нравится. Yes, be quiet. <laughs> когда они молчат. But further, I mean, the advancement is you don't speak any nonsense anymore. Но настоящий знак прогресса то, что вы больше не говорите каких-то глупостей. So that is very nice. И это очень хорошо. In that sense, we also should be quiet. И вот в этом смысле мы тоже должны молчать. Давайте же не будем говорить никаких глупостей, не будем передавать сплетни. Я слышал, что кто-то сделал это, а кто-то другое. Нет. Мы должны быть... Мы должны, быть, э, должны молчать в отношении всего того, что называется грамя катха, то есть это какие-то сельские такие пересуды, разговоры. Грамя means village. Грамя значит э, деревня. Катха, talking, talking, talking. катха значит разговоры, болтовня, болтовня, болтовня. Just like in the village, sometimes you see you know, two бабушки sitting on a bench and talk whole day from morning till evening, talking, talking, talking. Как иногда в деревнях можно видеть то, что две-три бабушки сидят на скамеечке и болтают, 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 болтают с утра до вечера. Это называется грамми катха. И вот в отношении этого нам тоже нужно молчать. Но следующая стадия прогресса в духовной жизни означает то, что мы, подобно вот этим бабушкам, мы тоже говорим, говорим, говорим только на темы, связанные с Кришной. Platform, very quiet, very Но пока мы не достигли этого уровня, нам тоже нужно быть очень спокойными и такими умиротворенными. Это лучше. That his worshipful deity had successfully disabled Rajanath, and that now he had finally rid himself of the last impediment to his own victory. Nyaika Chudamani, он подумал то, что то божество, которому он поклонялся, оно успешно обезоружило Rajanath, и теперь он в конце концов избавился от последнего препятствия на пути к своему собственному возвышению. Remember that Chudamani, he was praying to To, uh, <coughs> Ma, to Kali. Помните этого чудомани, который молился к Ма, Кали, богине Кали? So he thought, ha, Kali, Mother Kali, she has uh, heard my prayers. Он подумал, о, здорово, мать Кали услышала мои молитвы. She fulfilled my wish. Исполнила мои желания. And now just see this Rajanad, now he becomes quiet. И теперь только посмотрите, Ваджанадка, он, 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 он замолчал. So in this way he felt very, very joyful. И так он начал испытывать большое счастье. Ушло последнее препятствие к моей собственной победе. Himself, В один из дней Раджанатха сел на берегу Ганги и подумал, и подумал сам, и обратился и, и, и подумал. If a great Nyaya philosopher of the stature of Srinimai Pandit could turn his back on Nyaya logic and take up bhakti, then why should I do not the same? Если величайший философ Nyaya 
уровня Шинима и Фанзита смог повернуться спиной к Ньяе и принять путь Бхакти, почему же мне этого не сделать? Всю свою жизнь я, я находился в болоте Ньяи, и я не, 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 нисколько не беспокоил о Бхакти. Морас это как такие Morass. то есть как болото, как зыбкие, зыбкие, зыбучие пески, вот, которые засасывают нас. Как вы наступаете туда и вас затягивают туда, вы тонете, тонете, не можете вырваться. Of nyaya, logic, вот это болото, зыбкие пески, ньяя, логики и спекуляции. Это подобно этому. Оно вытягивает из вас все, все жилы, весь сок. Это не дает вам думать о Кришне, медитировать на Кришне. Вы можете полностью потеряться в этом болоте мирской логики. И человек уже перестает интересовать Бхакти. Я был странным для я ничего не знал о духовной жизни. И святом имени Шри Гуранги Ньяя полностью покорила мою жизнь. Настолько, что она полностью похитила мою, мою еду, мой сон и мою, и мою способность размышлять. Now things have reversed. Тем не менее, сейчас все поменялось. Я стал безразличным к Ньяе. И думаю только о Шри Гауранге. Это то, что должен испытать преданный. Ранее мы думали днями и ночами только о материальных вещах. Не правда ли? До того, как мы пришли в сознание Кришны. Насколько мы были погружены во все эти мирские вещи. Politics, money, Политика, деньги. The opposite sex, all the, even in, already beginning in school. Мы начинаем думать о противоположном поле уже начиная со школы. Маленькие мальчики, девочки, они уже обмениваются записочками. С самого детства они погружаются во все это. Вот это все, во все эти мирские вещи. И по мере нашего роста, наши умы все больше и больше погружаются в мирские мысли. Это занимает наши умы днем и ночью. Но преданный должен испытать вот это изменение. Мне это больше не интересно, все эти мирские вещи. Конечно же, если есть какие-то мирские обязанности, которые мне надо исполнять, я буду их исполнять. Даже будучи преданными, часто у нас есть мирские обязанности. Сами по себе они не духовны. Я часто привожу пример то, что мы чистим зубы. Это не духовная деятельность. Мирская материальная деятельность. Но что значит это, что мы стали преданными и нам уже не нужно чистить зубы? Нет, нам надо чистить зубы. Это долг, это обязанность. Но это нас не слишком беспокоит. Не то, что мы почистили зубы и упали в маю. Мы можем делать это из чувства долга. И подобным образом у нас могут быть какие-то тоже другие материальные обязанности, которые нам надо исполнять. Ходить на работу, поддерживать свою семью. Или же ходить в университет и учиться. 
И можно рассмотреть молитву на то, что подобно тому, как мы чистим зубы. Right, do да, это моя обязанность, мне надо это исполнять. Но это никогда не должно влиять на вашу практику сознания Кришны. Все наше внимание, наша медитация, наша погруженность должна быть только на духовных темах. Но помимо этого нам нужно исполнять и мирские обязанности. Тогда мы сможем правильно практиковать сознание Кришны. Когда я вижу, как Вайшнавы танцуют, он говорит, мой ум начинает радоваться. Конечно же, это происходит и во время этого фестиваля Бхакти Сангам. Видели, как преданные вчера вечером танцевали здесь? Вам иногда нужно подниматься на, на сцену, и со, со сцены надо все посмотреть. Что-то поразительное. Мы можем посмотреть о том, что вот он говорит здесь буквально, что это привлекается, очаровывается, на, мой ум очаровывается танцем преданных. Yet, how can I just forget но как же я могу просто забыть о том, что я был рожден в очень э, известной аристократической э, и почитаемой веди, семье ведического брамана? Я с почтением отношусь к поведению вайшнавов. Но я думаю, что я не должен их кондукт внутренне. Но я не думаю, что я должен внешне действовать так, как они. Просто поклоняться Шри Гуранге в, в спокойствии моего сердца будет, будет лучше для меня. Иногда у преданных могут быть такие сомнения. Они колеблются, надо ли им погружаться в общение с предами. Они хотят оставаться немножечко так вот, ну, на поверхности, в стороне. Dancing, когда преданные танцуют, a, a <laughs> они хотят держать безопасное расстояние с предными. Okay, okay. <laughs> хорошо, хорошо, хорошо. Вот это то, что испытывал Раджанатха. Он хотел держать такое безопасное расстояние с преданными. Принимая во внимание то, что он вышел из очень такого, что у него очень аристократическое происхождение. The expressions of the Vaishnavs living in Kola Banga Danga то, как Вашнавы, мне очень нравится, мне очень возбуждает, когда я вижу, как преданные, как ведут себя Вашнавы, которые живут в Кола Банга Данга, где Кази поломал Бридангу, и в Вайранги Данди, в месте Майпуре. Мне, мне, мне это очень нравится их поведение. Особенности побуждает меня к этому поведению Шри Рагунатха Даса Бабаджи. Я хочу, более того, хочу постоянно поселиться с ним навсегда и стать его учеником и под его руководством изучать Бхакти Шастры. So Завтра мы продолжим. Начиная с цитаты из Брихада Араньяка Упанишады. У нас есть какое-то время на вопросы и ответы. Хари Кришна. Хари Кришна. Any thoughts you would like to share? Какие-то мысли, комментарии, которые вы хотели поделиться с нами? Махараш сказал, что постепенный процесс, но мы видим, что у каждого этот, ну, то есть, 
промежуток этой постепенности разный. Вот. Есть, например, Друма Махараш, который за полгода достиг, например, совершенства. Или можно это... То есть от чего зависит? То есть все-таки от нас также как-то зависит от... Наш, наши усилия, то есть не, и на, наше как бы, стремление к Кришне, оно также форсирует как бы, этот процесс. С, другой, с одной стороны, мы не должны его форсировать, но также это же имеет место вот в этом как бы, вопрос. But at the same time, uh, we can see different examples. In different cases, it's more gradual or less gradual. Like in the case of Dhruv Maharaj, he was very quick. In six months, he achieved perfection. So what is the place of our own efforts in order to, in, to increase the speed of this gradual process of elevation? To, in, to increase the speed? Yes. That if we take, if we take some risks for Krishna, но это если вы вот это можно, если вы будете рисковать ради Кришны. Это ускорит ваш прогресс. Как Друва Махараджа. Совершенный пример. На какой риск он пошел? Маленький мальчик, он оставил своих родителей, свой дом. Alone went into, I mean, his mother. He left his mother, his home. Свою мать, свой дом. And alone, small child, Один. five years old, he went to the forest alone. В одиночку маленький мальчик, пятилетний мальчик отправился в лес. What a risk! <laughs> На какой риск он пошел? Anything could, ha could happen. Могло случиться все что угодно. A tiger, lion, тигр, львы, snake, змеи, scorpion, скорпионы. Anything. Все что угодно. Even we couldn't imagine you. We, we are grown-up people. Go to the forest alone. You know, at night you would freak out. Представьте себе, мы взрослые люди. Если ночью посреди ночи отправиться в лес, мы боялись бы это сделать. You're just sitting there. You cannot even see anything so dark. Вы сидите там полной тьме, ничего не видите. Then you hear some sound. What is this? И слышите звук и пугаетесь. Это что такое? You become afraid. Мы испугались бы. And then how long can you remain alone in the forest anyway? И сколько времени вообще вы могли бы оставаться в одиночестве в лесу? So he took such a risk. Он пошел на такой риск. But he was determined. Но он был решительным. His determination and taking risk. Он был решительным в том, чтобы принимал, чтобы принять, пойти на этот риск. That will speed up the process. И вот это, это, это принятие риска, оно ускорит процесс. Как для многих преданных, когда они выходят на улицу, распространяя книги Шилпрупады, это для них это риск, потому что они не знают, что с ними может произойти. Может быть, у меня ничего не получится, может, даже одну книгу не распространю. What will other devotees think about me? И что будут думать обо мне другие преданные? Это риск. Но если они просто делают это, решительно и искренне, то это будет ускорять процесс. И подобным образом есть столько много разных других видов риска, на которые мы можем пойти ради Кришны. Никто не хочет сделать определенный сервис. Никто не хочет совершать какое-то определенное служение. Cooking, cleaning, the deities. Готовить, убирать, поклоняться божествам. Wants, lack of manpower. Никто не хочет, но людей не хватает. Okay, let me do it. Давайте я это сделаю. Maybe it's a risk. Может быть, это риск для вас. I don't know what will happen. И мы не знаем, что может случиться. But take that risk. Но принимайте этот риск. Then step forward. Сделайте шаг навстречу. To take the risk, take on responsibilities for Krishna чтобы принять риск, ответственность ради Кришны. Это может быть риск, потому что вы не знаете, как, чем это закончится. Но примите этот риск ради Кришны. Как Арджуна принял очень большой риск. Он не хотел сражаться, вообще не хотел. Кришна сказал, нет, тебе надо сражаться. Арджуна не знал, что произойдет. Но он пошел на этот риск. And then Krishna, he protected Arjuna. И тогда Кришна защитил Арджуну. 
Und das ist sehr schön. So that determination and taking a risk for Krishna, that speeds up the whole process. Like Shila Prabhupada himself is a prime example. И как сам Шри Прабхупада, это очень яркий пример. На какой риск пошел Шри Прабхупада? Никто не может даже представить себе, на что он пошел. И он установил для нас этот пример. Я помню наши ранние дни в сознании Кришны, мы шли на очень большой риск. И подобно этому вы, особенно в этой стране, вы идете на очень большой риск ради Кришны. И поэтому весь процесс ускоряется. Явно ускоряется. Столько много людей присоединяются. У вас есть самые большие фестивали практически во всем мире. Но в Индии тоже довольно большие фестивали проходят. И поэтому есть столько много разных проявлений ускорения процесса. Благодаря тому, что мы идем на риск ради Кришны. Конечно же, это тоже нужно делать, используя разум. Как Арджуна, он выслушал всю Бхагавадгиту. Так или иначе, мы Бхагавадгиту читали, знаем. И вот тогда, после этого, только он и поэтому то, что мы рискуем ради Кришны, должно основываться на том, что мы услышали правильное наставление, мы используем свой разум, свою способность различать. Это необходимо совершать под руководством старших. Да, Дру Махараджи пошел на этот риск. Но он также был квалифицирован. Правда? Жить в одиночку в лесу, он был готов к этому. Когда мы, если мы не квалифицированы, нам нужно стать квалифицированными. И нет никакой речи об оправданиях к тому, что мы не квалифицированы. Пусть другие делают, но не я. Нет, вы тоже можете это сделать. Но для этого надо стать квалифицированным. Да, еще вопросы? Махарадж, Дру Махараджи были мотивы материальные, он хотел мирского блага. И как же это может в нашем примере нас толкнуть на прогресс, имея желание материальное? Дру Махараджи, он имеет материальные мотивы в его дитерминации. Как мы можем использовать его пример для нас, когда мы имеем пюр бхакти? Как мы можем использовать его пример, потому что он имеет материальные мотивы? Да, в начале у нас тоже есть это Чатурвидха Бхаджантамам. Могут быть разные мотивы, почему мы пришли в сознание Кришны. Некоторые люди хотят просто избавиться от страданий. Поэтому они принимают сознание Кришны. They want to solve their economic problems. Другие, они бедные, они хотят решить свои экономические проблемы. And so on. Different motivations are there. И так далее, есть разные мотивы. But then those motivations gradually become purified. We just continue with the process. Но эти мотивы, они постепенно очищаются, если мы следуем процессу. 
And similarly, uh, Dhruva Maharaj, he, yes, he had material motivations, but gradually they became purified. Потом, ну, разуме, Дру Махарадж, да, у него были материальные мотивы, но постепенно он очистился. And then he spoke that famous verse. И затем он сказал этот знаменитый стих. And I was looking for broken pieces of glass. Я искал осколки битого стекла. But I didn't know, my dear Lord, that you are the most precious jewel. Но не знал, дорогой Господь, что ты самый драгоценный камень. That was his purification and realization. Такова была, такова была его реализация, когда он очистился. So similarly, we come to Krishna consciousness with various material motivations. Потом образом мы приходим в сознание Кришны с разными материальными мотивами. But if we just continue, gradually we will become purified. Но если мы будем просто продолжать, постепенно мы очистимся. And then one day we will have a similar realization. И потом в один день у нас будет подобная реализация, как у Дру Махараджи. I had so many ulterior motivations, but I didn't know the actual value of Krishna consciousness. I wasn't aware of it. У меня было столько много разных материальных мотивов, когда я пришел, но я не представлял себе истинную ценность сознания Кришны. That realization will come. Эта реализация придет. Another? Другие вопросы есть? Yes, yes. Да, пожалуйста. Хари Кришна, Махараш, объясните, пожалуйста, почему именно метод повторения святых имен рекомендован нам? Почему то есть, мы воспеваем святые имена материальными чувствами, а достигаем трансцендентных целей? <coughs> Maharaj, could you please explain us why we are recommended to follow this particular method of chanting of the holy name? Because we are using our material senses, but we are achieving the spiritual goal. Why we are recommended to follow the chanting method as our sadhana? Why? Yeah. Why? Why? Why we are recommended to follow this method? Why we are recommended to follow chanting of the holy name as our prime, prime, prime method of That protection. is Mahaprabhu's instruction. He himself inaugurated the Yuga Dharma. Он сам начал это Yuga Dharma. That process of uh, uh, surrendering to the Supreme Lord. Процесс предания себя Верховному Господу. That process of worshiping Him процесс поклонения ему in this age of Kali, в эту эпоху Кали is the chanting of the holy name. Вот этим процессом является повторение святого имени. So we accept that instruction of Mahaprabhu. Мы принимаем это наставление Махапрабху. Also in the Shrimad Bhagavatam there are so many verses. А также в Шримад Бхагаватам есть столько много стихов. And so many other Vedic scriptures. И также в других ведических писаниях. Kritya Dhyato Vishnum что Юга Дхарма в Сатсе Югу была медитация. Как обычно чем обычные люди занимаются сейчас, это то, что они ходят на работу, на фабрики, на заводы. А в Сати-Югу то, чем занимались в основном люди, это была медитация. Это был процесс предания себя Кришне и процесс осознания Кришны. А следующий это третья Юга. Tritayam Yachakai Makai. Makai means uh, gorgeous sacrifices. Offering so many valuable items like, like gold, jewels, etc. into the yagyak fire. Мы берем очень такие драгоценные вещи, такие как золото, драгоценные камни, и предлагаем это в священный огонь. And then when the yagya was successful, the, the yagya purusha Another form of Lord Vishnu came out of the fire. 
И если яги успешны, то приходит яги Пуруша, это еще одна форма Верховного Господа Вишну, она выходит из огня. And gave his darshan to all those who were present. И дает свой даршан всем, всем присутствующим. And oh, they became fully purified. И все полностью, полностью очищаются. Двапари, паричажа, джам, gorgeous temple worship, the next yuga, двапара yuga. Следующий двапара yuga это паричарья ямы, это очень пышные храмы поклонения. That was the process. Таков был процесс тогда. And uh, kali yuga, kalau hari kirtan, hari kirtan, that's the process in this age of kali. Kali Yuga это Хари Киртана, это процесс совершенства. Когда мы повторяем все это имена Кришны. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Над Рамо, Рамо, Рама. Не Рамо, Рамо, а Рама. Рама. Это процесс. Вот в этом процессе заключается. Поэтому мы принимаем этот процесс. Последний вопрос. Последний вопрос. Пожалуйста. Насчет вопрос насчет Рамо. Ну, что? Question about Рамо. Чентин Рамо. Ну, во время джапы, понятно, мы повторяем Рама, но во время Киртаны, когда со сцены повторяют Рамо, мы как Who бы... Who's speaking? Кришна. Oh. Uh, while Japa, is it okay? We can understand, but when somebody is sitting in the stage and chanting Рамо, how should we, should we react? What should we do? You, you, you chant Рама. Да вы повторяете Рама? How you should react? <laughs> вот так вот надо поступать. You see, I mean, technically, if we really want to get a technical explanation, ну, это, если вы, вам нужно техническое объяснение. Uh, the name of Krishna is in Sanskrit. Uh, имя Кришны написано на санскрите. And uh, uh, Krishna, I think that's clear. С Кришной все понятно. Krishna. Это Кришна. Krishna. And uh, Rama, the first R, that's a long R. И в слове Рама, Рама, там долгое А первое. So that's uh, like an open, long R. Это такое открытое долгое А. 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 Ра. Ра. And then uh, Rama, the second R. А второе А в Рама. That's not a long. There's there's no uh, di- diacritic mark. It's it's a short R. Это короткое А, на ней нет такой черточки вот эти, этого диагностического знака долгого А. So technically you do not pronounce like the first long R. И технически его не надо произносить как первое долгое А. It sounds like this. Это вот так звучит. The long R is A. Долгое А это А. Short one is A. Короткое А это А. A. A. Not A. A. Не А, а А. So it would sound like this. Это будет так вот звучать. Рама, 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 э, а, э, а, э, а, 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 э, а, э, Рама, Рама, so not Рама, не Рама, that, so, so that that also would be wrong if we chant Рама, 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 not good. Если вот так повторить, тоже неправильно. Рама, 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 Рама. Так это Рама, А, 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 Рама. То есть там вот баланс между коротким и долгим А. So not Rama. Не так вот. That would be wrong. Это будет неправильно. And Ramo, that's also wrong. И это тоже неправильно. Рамо, Рамо. I mean the clear O, that's wrong. Вот это вот ярко выраженное О, это неправильно. So that second R should be like little closed. И вот второй А должно быть немного таким обрезанным, коротким. Closed. Закрытым таким, не открытым, а закрытым звуком. Корот, коротким means short. Да, коротким. Closed. 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 То есть закрытый звук считается. Yes. Yeah. Закрыт means closed. Mm-hmm. Коротким means short. 
The, uh, uh, and if you listen to Srila Prabhupada's chanting, you can hear this. Если вы слушаете, как пел Шри Прупада, вы сможете это, вот это вот отметить. Вот он так не пел. But Prabhupada also does not chant Ramo Ramo Hari. He does not chant. Ramo Ramo, тоже не пел.